Muy bien, en este video entonces vamos a trabajar lo que son mostrar en pantalla texto. Vamos a poder mostrar cadenas de caracteres, al igual también variables numéricas que queramos mostrar a nuestros usuarios dependiendo del programa que nosotros queramos realizar. En este caso vamos a hacer algo sencillo. Yo ya he creado previamente una carpeta nueva con todos los elementos básicos de p js para poder trabajar y hacer un programa. Vamos a dejar la estructura como está, es de la función setup, la función draw y vamos a utilizar un nuevo comando que es test. El comando test me va a recibir a mí una cadena de caracteres en su primera instrucción y luego la posición x y y que va a estar ubicado en la pantalla. Entonces vamos a colocar el común hola mundo. Recuerden que las cadenas de caracteres van siempre en comilla sencilla para eh, poderles identificar y diferenciar de lo que son ya variables numéricas. Entonces vamos a colocar la posición 100, 100 y significaría que va a colocar a 100 píxeles a la derecha y a 100 píxeles hacia abajo el inicio de nuestra palabra o de nuestra frase hola mundo. Entonces vamos a ejecutar nuestra vista previa dinámica. Muy bien, ahí no se alcanza a notar que está ya la palabra hola mundo. No se puede subrayar y no la podemos ver, pero ya se encuentra. ¿Qué sucede? No le hemos dado un color diferente a este color negro que tenemos. Entonces, vamos a dar antes de la palabra text, antes de, este, de esta línea de código vamos a utilizar el fill. Y vamos a colocar que es un 255 como ya habíamos manejado en los colores y vamos a dejar que es un color blanco. Al actualizar la vista previa dinámica, entonces vamos a obtener el resultado. Ya se actualizó y ya tenemos un hola mundo eh, que se puede observar, pero el tamaño todavía no lo hemos podido cambiar ni manejar. En la instrucción test no nos va a permitir, tenemos que utilizar otra, otra instrucción para poder indicar de qué tamaño en píxeles queremos nuestro texto. Muy bien, entonces vamos a ahora a darle un tamaño de texto mayor a eso que estamos escribiendo porque podemos ver que también se puede cambiar el tamaño con la instrucción test size y vamos a decirle que va a ser de 40 píxeles porque el tamaño se va a manejar también en píxeles. Entonces un text size de 40, vamos a actualizar nuestra vista previa dinámica y ya vemos cómo cambia. Si damos un test size de 100, de 100 píxeles, ya cambia y entonces con esto podemos manejar lo que es el tamaño eh, de nuestro texto o de lo que queramos mostrar en pantalla. No solamente depende de cadenas de caracteres, sino también podríamos mostrar números. En este caso entonces voy a quitar toda esta cadena que está acá y voy a dejar solamente un número eh, por ejemplo el 4 si lo actualizamos ya muestra en pantalla el número 4 ustedes observan la diferencia en la cadena de caracteres yo coloco eh, entre comillas para poder mostrar toda una cadena en este caso solamente estoy mostrando un número eh, directamente sin la necesidad de las comillas en el caso que quisiera mostrar un número y quisiera mostrar la cadena de caracteres, coloco las comillas, coloco el resultado, es dos puntos, doy un espacio y con un signo más voy a concatenar ese número. Entonces voy a dar un 4 y vamos a actualizar. El resultado es, no lo alcanzamos a ver en pantalla, vamos a bajar el tamaño, vamos a dejar de 50 píxeles el resultado es 4 entonces ya estamos viendo cómo estamos empezando a combinar lo que son las cadenas de caracteres con las variables numéricas en nuestro próximo video vamos a trabajar lo que son todo tipo de variables numéricas para poder hacer operaciones lógicas y también operaciones matemáticas 
qué es lo que necesitamos en nuestros siguientes pasos del curso para poder eh, aprender a desarrollar nuestro juego de Pong de una manera muy bien hecha y de manera profesional como lo estamos empezando a trabajar. Entonces los espero en el próximo video.